Je suis le docteur Sow Nene Mariama, chirurgienne urologue. Vous êtes sur Centrec. Quand je parle de signes fonctionnels, je parle des signes et symptômes qui permettent de révéler la présence d'une infection urinaire. Ça peut être associé à une fièvre comme ça peut ne pas être associé à une fièvre. Mais très rarement, les cystites ou bien les urétrites sont associés à une fièvre. Par contre, les pyélonéphrites, c'est-à-dire une atteinte du rein, une atteinte des, des testicules, orchies épididymites, peuvent être associés à une fièvre. Comme signe, le patient pourra vous dire qu'il a des douleurs lombaires. Le patient pourra avoir également des douleurs abdominales, plus précisément au-dessous de l'ombilic, à l'hypogastre. Le patient pourra revenir avec des douleurs testiculaires. Le patient pourra se plaindre uniquement de la fièvre. Le patient pourrait se présenter aussi avec la présence de sang dans les urines. Comme autre signe fonctionnel, je vais ajouter les troubles émotionnels aigus. Le patient va se plaindre d'urine qui chauffe. Quand je dis urine qui chauffe, c'est comme du piment. Il vous dit que lorsqu'il urine, il sent comme s'il y a du piment ou bien de l'eau salée qui passe, qu'on verse sur une blessure. Alors ça pique véritablement. Il vous dit que chaque 5 minutes, il doit aller aux toilettes. Et il n'arrive même pas à se retenir. Parce qu'entre les 5 minutes là, le temps de se déplacer d'un endroit à un autre, il a déjà perdu quelques gouttes d'urine. Tous ces éléments pourront faire penser à une infection urinaire. Lorsque vous présenterez tous ces signes et que vous vous rendrez à l'hôpital, on pourra vous demander l'examen cytobactériologique des urines, qui est le principal examen devant toute infection urinaire. Parce que c'est l'examen là qui pourra révéler le germe mis en cause. Ainsi, on pourra vous prescrire une antibiothérapie adaptée. Après la prise de votre traitement, suite à la, à la prescription de l'antibiothérapie spécifique, c'est-à-dire l'antibiotique qui correspondra spécifiquement au germe retrouvé, vous pourrez avoir deux types d'évolution. Vous pourrez avoir soit une évolution simple, c'est-à-dire vous avez bien respecté votre traitement, et à ce moment, la symptomatologie, c'est-à-dire les signes que vous présentez, au bout de quelques jours, 4-5 jours, vont s'amender, vont disparaître. Par contre, si vous n'avez pas respecté le traitement ou si vous n'êtes tout simplement pas allé à l'hôpital, vous pourrez avoir des complications. Soit vous allez avoir des récidives, soit vous aurez une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée de tout l'organisme, soit alors vous pourrez également avoir une infection au niveau des reins, avec la présence de pu qui peut arriver dans certains cas. Je vous demanderai de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. On ne boit pas de l'eau parce qu'il fait chaud. On ne boit pas de l'eau parce qu'on a soif. On boit de l'eau pour être en bonne santé. On boit de l'eau pour empêcher à ce que les germes restent et pullulent dans l'organisme, notamment dans la vessie qui est un réservoir. Donc après chaque rapport sexuel, je demanderai aussi à chaque femme d'aller faire pipi, en français simple. Et lorsqu'elle finira de faire pipi, il faudra qu'elle respecte également son hygiène intime. Le lavage de sa partie intime se fera de l'avant en arrière et non de transporter les germes de l'arrière, c'est-à-dire de l'anus, vers l'avant. Lors des rapports sexuels, il faut éviter d'utiliser régulièrement des spermicides. Les spermicides ce sont des moyens de contraception qui peuvent être sous forme de crème, ovule ou toute autre chose et qui ont pour but de bloquer les spermatozoïdes ou de détruire les spermatozoïdes. L'utilisation régulière entraîne également des infections urinaires. Il faut également savoir que le port des culottes en coton est très recommandé par rapport au port, au port des culottes en synthétique qu'il faudrait bannir. Il faudrait que les dames aussi évitent de porter des pantalons très serrés, même les hommes parfois, mais surtout les dames. Des pantalons qui serrent, qui empêchent de bien marcher et tout. Ces éléments entraînent également euh, des infections urinaires à répétition. Les hors des règles, le cycle menstruel, il faudrait prendre la peine de changer les garnitures au moins trois à quatre fois dans la journée. Il ne faudra pas garder la même garniture toute la journée. Tout ceci contribue aux infections urinaires.